Cuando acabamos la actividad deportiva solo hemos hecho la parte visible del entrenamiento, pero queda la llamada parte invisible que puede marcar grandes diferencias en vuestra evolución deportiva, la recuperación y el descanso. Hoy tenemos de nuevo a Joan Sacristán, bienvenido, director técnico de NutriSport, que nos va a explicar el protocolo para una correcta recuperación tras el ejercicio. Bienvenido de nuevo, Joan. Gracias. ¿Qué nos puedes contar sobre ese entrenamiento invisible? Pues bien, es importante tener en cuenta que cuando finalizamos la actividad física, nuestro metabolismo se encuentra en una situación eh, muy activa, uh -huh. en la cual pues, todos los órganos, todos los grupos musculares que han participado en la actividad continúan movilizándose o continúan trabajando, continúan activos. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando acaba el entrenamiento o la competición, no ha acabado realmente ese entrenamiento, sino que empieza ese entrenamiento invisible que a veces llamamos basado en la recuperación. En la recuperación podemos hablar de recuperación de sueño y de descanso, que obviamente es también importante, pero no es el objetivo de hablar hoy. Y otra parte sería la recuperación en cuanto a nutrientes y a necesidades nutricionales. Partiendo de la base que el hecho de hacer actividad física es una actividad catabólica, es una actividad que destruye, nos destruye por dentro, y al destruirnos, de alguna manera, eh, lo que tenemos que hacer nosotros es regenerar y recuperar todo aquello que hemos destruido. Por tanto, aportar una serie de nutrientes que son necesarios e imprescindibles para regenerar todas esas pérdidas, evitar lesiones, recuperarnos mejor, evitar el sobreentrenamiento y, por tanto, final, sentirnos mejor y conseguir esos objetivos deseados. ¿no? Por tanto, fundamental que una vez acabemos la actividad física, nos planteemos qué nutrientes vamos a tener que recuperar, que ingerir, para recuperarnos bien y para encontrarnos mejor y afrontar nuevos entrenamientos. ¿Y cuáles serían esos nutrientes a recuperar? ¿Cuáles serían los más importantes? Pues bien, eh, como os comentaba, el ejercicio es una actividad catabólica, destruye eh, y, y una de esas, uno de esos elementos que destruye es nuestra masa muscular. Nosotros con la actividad física destruimos fibras musculares, por tanto la proteína va a ser un nutriente, un elemento imprescindible en nuestra dieta una vez acabada la actividad. Luego otra cosa, eh, el, el quemar calorías. Cuando hacemos deporte, quemamos calorías. Esas calorías que quemamos vienen en gran parte de las reservas de carbohidratos que se alojan en, nuestro, en nuestra masa muscular, con el glucógeno muscular, también en parte de la grasa, pero esas calorías que hemos, quema, que hemos quemado tenemos que recuperarlas a nivel muscular para que nuestra musculatura recupere ese glucógeno y pueda afrontar nuevos retos y nuevos entrenamientos. Y luego otra pata importante es las pérdidas hídricas y de electrolitos. Cuando estamos haciendo deporte sudamos, estamos perdiendo líquidos, estamos eh, perdiendo electrolitos a, a través del sudor y eso hay que recuperarlo si no queremos pues eso, tener eh, esas carencias que luego nos pueden afectar tanto a nivel de salud como a nivel de rendimiento. Pues lo ideal es que tengamos en consideración estos nutrientes una vez acabada la actividad y por ejemplo que incluyamos un recovery puede ser un, un producto adecuado para empezar la recuperación, esa recuperación invisible o ese entrenamiento invisible una vez afinado la actividad. Sí, yo creo que es un concepto que todos conocemos, ¿no? Recovery, tanto ciclistas como bueno, casi todos los deportistas. Pero realmente, ¿qué nos puede decir sobre el recovery? Bueno, un recovery al final eh, no deja de ser, como por ejemplo Stress Nutril, sí. un producto que eh, junta un all-in-one pensado sí para recuperarse después del ejercicio físico, ya que reúne todos esos ingredientes que he comentado anteriormente y que nos van a ayudar a recuperarnos mejor. Por ejemplo, lo que suelen tener, un aporte de proteína, ¿vale? Proteína whey. La proteína whey es una proteína que se digiere rápidamente, que se absorbe muy fácil y, por tanto, es una proteína muy adecuada para el post-entreno, para después de la actividad. Bueno, el Stress Nutril, por ejemplo, incorpora proteína aislada de suero, que tiene una digestión súper rápida y, además, es sin lactosa. Luego también incorpora carbohidratos, recovery suele incorporar carbohidratos para recuperar ese glucógeno muscular que hemos perdido en la actividad física. Vitaminas, el ejercicio es, un, es una actividad oxidativa que, que destruye, que, que implica pues eso, pérdida de vitaminas. Incorporar vitaminas por su efecto antioxidante y recuperador es también fundamental. Electrolitos, esto es otro de los elementos que perdemos a través del sudor. La mayoría de recoveries incluyen también esos electrolitos sodio, potasio, magnesio, que son tan beneficiosos para la relajación muscular, para evitar calambres y para poder afrontar nuevos retos deportivamente hablando. ¿no? Luego pueden llevar otros añadidos como ciertos aminoácidos, como los ramificados o la glutamina, que acabarán de complementar la fórmula de ese recovery. ¿vale? Y yo suelo recomendarlo tomarlo en esa primera media hora post ejercicio mezclado con agua, 
para que la digestión sea más rápida y que obviamente podamos luego alimentarnos correctamente en lo que serían las comidas posteriores. Que queremos incluir otro producto que no sea un batido, tenemos otros formatos como una barrita proteica, que nos aporta también proteína, nos aporta también carbohidratos y azúcares, vitaminas, minerales, que también nos van a ayudar a la recuperación. Incluso a veces nos puede saciar algo más que un batido, porque la digestión es algo más lenta, o en esfuerzos de muy larga distancia, superior, esfuerzos de más de 3-4 horas de duración, incluso puede ser un buen recurso para tomar a media salida, ya que el desgaste muscular es tan alto que una pequeña dosis de proteína en medio de ese esfuerzo puede ser recomendable. ¿no? Entonces, yo básicamente lo dividiría en, en estas dos opciones, o bien una barrita proteica o bien el, el batido recuperador. Y no nos olvidemos tampoco que una vez he tomado esta ingesta recovery post ejercicio, tengo que seguir cuidando la alimentación. ¿vale? Sí, es una manera de complementarlo también. ¿no? Así es. ¿Cuáles serían esos alimentos? Pues bien, una vez hemos acabado el entrenamiento y me he tomado este recovery, eh, vendrán las siguientes comidas del día. Un desayuno, una comida, una merienda, una cena. Al final, eh, como bien comentabas, esto es un añadido, es un complemento en nuestra alimentación, pero tengo que seguir cuidando el resto de comidas. ¿no? Y tener en consideración los mismos nutrientes que he mencionado antes. Es decir, si he hecho un entreno con mucho desgaste, en esa comida posterior, sea una comida o una cena, dependiendo si entreno por la mañana o por la tarde, debería incluir algo de carbohidratos, debería incluir algo de proteína, eh, puedo añadir en cierta manera un aporte de, de algo salado para también incluir algo de sal y de sodio en la comida, debo hidratarme correctamente, eh, recordando que no puedo sobrehidratarme en la comida para evitar digestiones pesadas, pero lo que buscamos es llevar esos nutrientes que tenemos en el estrés nutril, llevarlo a las comidas de, de mi día a día, de acuerdo para continuar con esa recuperación, ya que el cuerpo, cuando acaba el ejercicio, todavía está varias horas con ese proceso metabólico activado. Por tanto, está predispuesto de recibir y asimilar nutrientes y eso es importante que lo tengamos en cuenta y que lo, y que lo cuidemos. Sobre todo si queremos evitar lesiones, si queremos recuperarnos bien, evitar sobreentrenamiento y prepararnos o llegar en condiciones a, un nuevo, a, una, a una nueva competición o un entrenamiento. Vale. Pues genial, pues muchas gracias Joan por no. toda la información, ahora ya sabemos cómo recuperarnos para seguir haciendo kilómetros al día siguiente también si hace falta. Muy muchas bien. gracias por toda la información. Nada, es un placer. Y, y sí, ahora viene la parte complicada, ya, ya, eso... es la que te toca aguantar a ti, que es la del chiste. Correcto, sí, 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 eso te iba a decir, que no me iba sin chiste. No, pues mira, aquí viene, cuidado, dice el hombre que está en el restaurante, se acerca el camarero y dice, ¿Eh, ¿vino de la casa el señor? Y dice, a ti te importa de dónde vengo. <risa> <risa> muy, bien, gracias, muy bien, muy bien, gracias a ti Muchas gracias a todos, no olvidéis suscribiros Y activar la campanita al final del vídeo Para que os avise de todos los próximos vídeos Hasta pronto Hasta luego